Сегодня в передаче «Будем здоровы» после восьми вечера. Электронные помощники водителя. Об этом мы говорим в четверг, четвертого июля в программе «Доехали» после Про что говорим? Урлашо выборы, да? А, все, все. По... А? А. Но вовремя не выходим. Эту программу транслирует компания Ситивизор. Добрый день, это программа «Особое мнение» микрофона Елена Деваркян, и сегодня у нас в студии Виктор Шантурович. Здравствуйте. А, вот, да, сейчас у нас странные звуки доносятся из нашего радиоприемника по эху Москвы. Тут пишут уже слушатели, что у вас захватили якутские шаманы. Была версия про Да, это варган такой звучит отчетливо. Да, это какие-то непонятные пока что мистические технические. Есть много на свете друг Горацева. Ну, в общем, да, ну, в общем мы, мы, не знаем, мы в прямом это. эфире, мы вещаем на РТВ и на Эхо Москвы, Виктор Шендерович в студии, это главное. Идем к обсуждению актуальных событий. В данный момент в Москве проходит пикет в поддержку РАН э, и против реформы, готовящийся. Между тем, э, сегодня, э, только что стало известно, администрация Кремля подготовила э, ряд корректировок в этот законопроект. Они носят концептуальный характер, как сказал Дмитрий Песков, но суть их уточнить не стал. При этом он отметил, что не ожидает изменения сроков рассмотрения законопроекта и и Песков добавил, что сегодня Владимир Путин продолжил начатую накануне сессию консультации с руководителями профильных ведомств. К чему такая спешка? Ну, это вопрос не ко мне. Такая как спешка, та, такая спешка э, такое быстрое движение рук, это к наперсткам. Вообще, в принципе, вот, когда ты видишь, быстро начинает мелькать перед твоими глазами э, чужие руки, то надо не смотреть на руки, а держать карманы. А реформа, судя по всему, я не знаток этого вопроса, но судя по тому, что я это прочел в последнюю там, неделю, конечно, реформа там, довольно существенно необходима. Конечно, это все было сделано черти когда, и черти по каким лекалам, и очень много надо менять. Но когда вдруг из-под из зеленого сукна вынимается готовый да, проект, и людям сообщается, что это буквально завтра все, и дальше они должны, да, будет принято, и даже падать в ноги для того, чтобы только отложить, да, сама технология принятия решения указывает на наперсточество, на то, что они э, пилят, что там что-то пилится в очередной раз. Да. Очень точно написал Дмитрий Орешкин, вот сегодня, кажется, на, на сайте их это я это и прочел, да, о том, что нефть, газ, алюминий уже попилены, и, а там ну, хотелка только открывается, да, новое поколение приходит с разинутыми ртами, давайте нам, мы тоже хотим, ресурсы. Должен сказать, что отношение к науке, об этом тоже много писалось, это э, довольно существенный показатель. Все-таки предыдущие кровопийцы, они были кровопийцы идеологические, а у них было некоторое своеобразное, но представление о патриотизме, государственности, да? поэтому они уважали науку. И они понимали, что нельзя просто так плюнуть в лицо там, академику было... Харитону, Зельдовичу, там, Келдышу. Это да? было одним из методов соревновательности. Вообще, ну, разумеется, статуса. я и говорю. Почему сейчас нет? Да потому что сейчас другие задачи. Потому что сейчас, сейчас э, пришли те, которые просто пилят. А тут недопильные э, ресурсы лежат, академические, да? Явно недопильные. Плюс э, просто абсолютно раздражающее одно из последних мест, где еще что-то выбирают кого-то. Здесь несут репутации, где не назначают, а выбирают. И люди не своровали свои кандидатские, там, докторские, а также академические, да? Они их написали сами, да? И их погоны, условные в кавычках, реальные погоны, они их не своровали, да? да? И так далее. Значит, поэтому это, конечно, раздражает. Это раздражает, да, и выборы свои, они выигрывали, вот эти академики, их выбирали по, да, вот их цех. Да, их не Есть... Это очень важная вещь. 
остался цех, где, конечно, немножко помельчал это по сравнению с временами Хритона и Зельдовича. И на их уже нет эти далечи, это понятно. Но, тем не менее, не Урал вагон завод. Люди с репутациями, с именами, с своим представлением о цеховом достоинстве, вот, с, ко с которыми так нельзя. Вот просто так. Вот купить их за 100 тысяч рублей, как попытался да, Владимир Владимирович с командой, дать в зубы и молчи. Вот с ними так не проходит. Там есть какие-то, и сейчас проявляются, слава тебе, Господи, выясняется, пол, полсотни да, академиков уже, и выясняется, что институт репутации где-то еще существует. Разрешите, может быть, стоит а, разделить понятие, вот то самое, о а, распиле потенциальном, да, о том, что там много недвижимости, которая могла стать лаком, лаком куском, да, если... Ты уже скрытый, стало, разумеется. Скрытый мотивищем. И какое тогда это имеет отношение к науке? Ну, тогда пусть там разбираются с этим все материалы. Ровно об этом и речь. Ой, пожалуйста, есть счетная палата, есть прокуратура. Если бы у нас была прокуратура, если бы у нас была прокуратура, которая там стоит на страже закона, конституции и так далее... А тут прокуратура, это там очередная заточка. Надо будет напустить прокуратуру, да, на вот ровно на тех, которые отказались, завтра они окажутся, они окажутся главными ворами, да. Ну, разумеется, мы живем в такой, мы, мы позволили себе построить такую систему, где э, нет почти никаких противовесов, вот такие остатки, да, э, это смотрится как реликт. Люди, которые выходят, да, которых, мне кажется, нельзя... Просто заткнуть им там сотни тысяч рублей, да, э, зубы, э, язык. Это хорошая вещь, это обнадеживающая вещь. Само существование, остатки, повторяю, остатки. Потому что напомню, и об этом, ну, это... это я сам прочел и тоже вспомнил. Когда на 22-м съезде КПСС, Царство Небесное, предполагалась реабилитация Сталина, то выступил ряд академиков против этого очень серьезно. И это было услышно. Страшно сказать, в ЦК КПСС. Потому что, повторяю, другое отношение, да, угу. все-таки там было идеологическое какое-то представление о, о процессе. А здесь распил и распил. И с этой точки зрения лежит, так сказать, недораспиленные академические источники сюда их. Вот у недоверия правительству хотят выдвинуть КП коммуниста да, угу. в нашей Думе. Они уже собрали 90 подписей для внесения вопроса об объявлении вот этому недоверию правительству. Однако здесь есть сомнения экспертов, потому что партия Единая Россия вряд ли пропустит это. Ну, это понятно. Это, 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 как раз самое, это как раз самое... самое... Что называется, надежная вещь, с одной стороны, показать свою оппозиционность, с другой стороны, и все прекрасно понимают степень оппозиционности товарища Зюганова. Да, он проверенный кадр в этом смысле, да, ляжет, когда скажет по первому свистку. Нет, по второму. Он сначала покачевляется, немножечко повысит цену, а потом ляжет. Поэтому тут волноваться, конечно, нет. Ну, теперь об оппозиционерах во власти, если можно так сказать. Вопрос, допускаете ли вы мысль, что Урлашов действительно взят? Речь идет о Мариевославле, которому сейчас уже приняли. Вот смотрите, какая штука. Могу ли я лично ручаться за Урлашова? Нет, не могу, не знаком. Есть люди, за которых я могу лично ручаться. Тут я просто не имею информации. Uh -huh. Но за что можно точно ручаться, это за цифры. 90, это они были опубликованы. 90% оппозиционных мэров uh -huh. э, были, э, против них были уголовные дела возбуждены, да, они, э, значит, отстранены или посажены. 90%. Это статистика. Ясно, что если бы Урлашов возглавил, вне зависимости от того, брал он, не брал, что если бы он возглавил, там, сказать, вошел бы в Единую Россию, как ему предлагали, то, значит, ясно, что никакого бы дела не было. Ясно, что сам, опять, процедуры, вот мы говорили о процедуре принятия, mm -hmm. да, закона по Академии, процедура его задержания демонстративная, да, ночью силовая и так далее. Та, э, причем замечу, ну это хорошо мой коллега Аркадий Бабченко написал, да, Та подвел итог. Ходор украл всю нефть, Навальный украл весь лес, Адагамов расстрелил всю Норвегию, Урлашов украл весь мусор. Причем это замечу уже я, значит, обо всем этом нам рассказывает Маркин, который украл и диссертацию, и погоны, причем в отличие от той туфты, которую гонят прокуратура и Следственный комитет, тут-то есть доказательства. И они предъявлены, как предъявлены они общественности по сотням случаев коррупции э, и воровства во власти, по сотням, если уже не тысячам случаев. Да? Значит, э, вот парадокс. Э, самое э, отвратительное в этой истории, ну не самое отвратительное, но симптоматичное, у нас нету 
инструментов проверки, поскольку все инструменты контроля общественного разлома на уничтожены, то мы можем полагаться только на чутье. Мог? Ну, теоретически мог. Но опыт цен ошибок трудных, да, просто статистика говорит, очевидно, что это в любом случае, это стопроцентно политическое дело, но в каком-то проценте, да, не исключено. Но пока ни одного доказательства не предъявлено. Напомню, что у нас э, теоретически хотя бы существует презумпция невиновности, и доказывать виновность Урлашова они должны сами. А пока что все, что они трендили по телевизору, как выясняется, вранье, как выясняется, не было при аресте и при задержании изъятой этих денег, 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 не денег, было. Да. Но об этом сообщено уже всей стране, что было. Значит, они уже соврали, попались, и как ни в чем не бывало, продолжают врать. Угу. Вот. Это, это суть происходящего. А если Урашов что-то своровал, извольте это доказать. Пока что доказательство идет по линии Ходорковский, Навальный, по тому, как они доказывали все ну, остальное. Надо, То есть никак. Надо заметить, что существенная часть населения, которая смотрит телевизор, она искренне в это верит. Просто мне самой приходилось слышать, как дедушка в регионах ну, да, а смотрел ждать? телевизор, а ты знаешь, что Навальный на самом деле украл лес, ну, говорится мне. Ну и так далее. То есть и это же сработает, потому что настолько все привыкли, что все воруют, Элина, что когда в Северной, Корее, человека... в Северной Корее верят в крылатого коня Чучхе. Это не означает, что он существует. Это означает, что если 60 лет да, вот этим дерьмом закачивать головы, то в этих головах это дерьмо и будет. Это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Это вопрос, а, к сожалению, это тема об эффективности лжи, об эффективности наглой продолжительной лжи, об эффективности, конечно, на относительно короткой исторической дистанции, потому что по Линкольну нельзя обманывать... Да, всех всегда. Через угу. какое-то время это все лопнет, потому что точно так же обманывали в советское время, но лопнуло. Но только когда лопнуло в советское время, напомню, то мы это уже поняли через задницу, а уже не через голову. Уже еда кончалась. Да? Хотелось бы, чтобы в этот раз мы все-таки попытались напоследок понять головой. А вот в данный момент в прессе появились какие-то ужасающие картины, фотографии, осужденный по делу подрыв Невского экспресса да. выходит с Ингушетии Тархан Картоев, скончался в колонии. Его адвокаты повесили в Фейсбуке фотографии, сейчас пресса их а, тиражирует, а, и там есть ну, явно видны следы вот, наручников в ногах, то есть родственник говорит о том, что, скорее всего, человека пытали, хотя а, представители Следственного комитета утверждают, что он умер в больнице от болезни. И, и сам себе надев напоследок. И там те, на, те пятна, которые на фотографиях, это трупные пятна, угу. и поэтому не надо как бы... Опять такая информации. ситуация. Теоретически может быть, что умер сам. Может быть. Да? Люди смертны. Но в то, что мы знаем о порядках в колонии, то, чему есть доказательства, свидетельства, фотографии, да, рассказы. Мы представляем себе, да, э, э, мы представляем себе, до какой степени можно верить э, заявлениям этого Усина. Мы понимаем, мы заведомо, вот, понимаешь, mm -hmm. мы заведомо понимаем, там есть презумпция лжи, мы понимаем, что они лгут. Первое, что мы думаем про них, даже если не скажут, повторяю, прогноз погоды, и он совпадет, все равно первое, что мы подумаем, что они солгали, это называется репутация. В этом смысле ну, ни, ничего не противоречит нашему знанию да, по uh -huh. поводу... Да, ну это, это, это быт. Просто этот быт время от времени вырывается наружу. Просто мы не знаем этого ничего. Время от времени, когда возникает там бунт в колонии, да, тогда до нас доносится какая-то одна сотая из этой реальности. Журналистско-этический вопрос. Следует ли эти фотографии публиковать, выносить на публику, ну просто я не знаю, насколько это этично. С одной стороны, как ты докажешь, что человека могли пытать, с другой стороны, я ну, как думаю, это возможно? Но, понимаете, есть, есть такая, так сказать, дистиллированная э, журналистская теория, я даже не знаю, что она про это говорит, да? думаю, что там есть и за, и против. С другой есть, стороны есть вот такая практика. Думаю, да, теоретически должны были дать согласие родственники покойного, ну допустим. Да, не знаю, дали они или нет. Uh -huh. Но, конечно, нужно. С моей точки зрения, нужно. Это шо такая шоковая терапия, да, это то, что нужно для того, чтобы просто другие не погибли. Это, это то, что мы, единственное, что мы можем сделать, привлечь внимание. Мы ничего другого сделать-то не можем. Мы можем только, так сказать, махать руками и кричать «помогите», да, и обращать внимание, указывать пальцами в ту сторону, где э, обществу грозит опасность. В этом смысле, да, это там, тяжелое решение, но, но, по крайней мере, в нем есть рациональное зерно, и в нем есть профессия. Ну, собственно, вчера э, суд решил, что Сергей Магнитский, покойный, все-таки виновен, да, и Браудеру дали 9 лет колонии заочно. Единственное, что вот... 
хорошая или нехорошая, тут уже странно это слово употреблять, новость в том, что а, уголовное дело закрыли в связи со смертью Сергея Магнитского, то есть Нет. реабилитировали... В данном случае было ясно, что кто-то должен сидеть, да, либо должны сидеть те, кто убил а, Магнитского, либо должен сидеть Магнитский, ну так, по смерти. Либо тот, кто украл да. деньги. Да, 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 да. Нет, ну поскольку, да, ну, поскольку деньги украли те, кто убивали Магнитского, а они не могут быть, да, виновны заведомо, потому что они там, да, угу. ясно, я совершенно логическая связка. Кто-то должен сидеть, кто-то должен быть преступником. Преступником объявили покойного Магнитского. Тут даже все очень логично и понятно. Я прошу прощения, вот у нас есть несколько минут, я просто мне, я получил письмо угу. а, из Петербурга, это имеет отношение к, к академической теме, а вот эта вот история с, с Зубовским домом в Петербурге, с Институтом Московского я получил письмецо с, с какими-то подробностями, значит, это все вот в тему академическую, отношение к науке, и про то, что все это, в общем-то, речь идет, по большей части, о недвижимости и фондах, о пилении, о распиле. Значит, напомню, что это институт искусствоведения, тот самый, откуда вышла знаменитая литературоведческая школа, да, Шкловский, значит, Тынянов, Хенбаум. Из письма сотрудников. Сейчас институт фактически превраща... прекращает существование, он должен быть обслуживать Минкульт. Что-то вроде проблем туристического бизнеса, а не заниматься историей искусства. Мединский вместе с Гергиевым приезжал к нам осенью. Его интересовали исключительно наш чердак, удобная парковка во дворе и крепость паркета. Цитирую, это все цитата. Один из свитов все время стучал по паркету каблуками, проверял крепость. На научные труды вообще не взглянули, ни с кем из сотрудников не поговорили. Еще в ноябре в Москве оказалось фальшивое заявление от имени директора института об увольнении по состоянию здоровья. Это был подлог. Значит, теперь ее, вместо того, чтобы расследовать этот подлог и уволить, и наказать провокатора, ее уволили по-настоящему. Зато, по мнению сотрудников, что она пыталась защитить институт от государственного рейдерства. Новый директор, госпожа Кох, вообще не искусствовед, работала в высшем библиотечном институте, в постоящей кулек имени Крупской. Эти я тоже преподавал в культе, в институте культуры, даже там учился. С этим живут, это ничего страшного. Но вот я с этим бэкграундом не претендую на директорство в институте искусства знания только. Значит, по телевидению уже прошел лживый фильм Караулова, это из письма, но это тавтология, потому что лживый фильм Караулова – это масло масляное. Да, с клеветой на директора, якобы она приватизировала квартиры и нажилась, на самом деле она не разрешала их приватизировать, потому что особняк – федеральная собственность. Решение принял суд, вопреки ее воле. Да. Венцов всего этого стала вот история недавняя с визитом Мединского на прошлой неделе. По мнению сотрудников, совершенно поворовски, заранее запущенный дезой, что он не приедет, а его ждали, чтобы с ним поговорить. И с рукоприкладством, которое там состоялось, некого здорового амбала из Минкульта по имени Андрей Карпов, который просто отшвырнул от двери двух женщин, которые собирались передать а, какое-то письмо от аспирантов Мединскому. Mm -hmm. Это все вместе, вот такая картинка а, нынешнего, отношения нынешней власти к науке и вообще ко всему. Вот, вот есть... Недвижимость, особняк, фонды, да, это недохвачено. Вот такого презрения, должен сказать, что я застал немножко советских времен, такого открытого хамского демонстративного презрения не было. Я думаю, что в советские времена, я небольшой, так сказать, у меня небольшая ностальгия по этим временам, но думаю, что в советские времена человека, который бы занимался, сотрудником Минкульта, который занимался бы рукоприкладством в академическом институте, его ждала бы незавидная судьба. Ничего с этим вот господином Карповым не случилось и не случится, разумеется. Мы деградируем, как это не смешно звучит, даже по сравнению с советскими временами. Мы уже проседаем в такую банальную... Здесь, дубровь. да, такая включается тоже в качестве контраргументации логика, что, ну так это же мы есть это общество, что тут на там, власти пенять, Общество разное. Пенять. Как, как в 20-е годы в Петербурге, э, да, обитали и чекисты, да, и, и все остальное, вся остальная шваль, и там и швондеры, и шариковы, но там же обитал Шкловский хенбаум Тынянов, да, угу. не надо народ обобщать, да, вот Тынянов обитал там же, да? и сейчас там же обитают mm -hmm. замечательные люди, самоотверженные, которые за пять копеек занимаются наукой, и готовы даже э, готовы не повышать себе, и даже понижать оклады, чтобы только сохранить дело. И есть вот эти, которые приходят, стуча каблуками, проверяя крепость паркета и смотря с радостью на парковку. И у них там калькулятор в башке, сколько можно слупить 
с этого, да? Вот и все. Разные люди. Поэтому, когда мы говорим, это вообще любое обобщение, народ вот такой, то, что мы позволили этой швали быть элитой, вот не условному Тынянову, да, а условному Шарикову, и, не, и вот не тем людям, которые мне писали, не академикам, не ученым, а Мединскому с компанией быть элитой, да, это наша проблема серьезная. Но не надо только нас приравнивать к, это, к этой швале всех и говорить, ну, народ такой. Да, народ, ну да, немножечко не египетский даже, а, может, может, не чешский. Ну да, мы о Египте чуть позже поговорим, пока мы разговариваем, пришла новость с пометкой «Молния». Счетная палата рапортует о том, что космические ракеты, строившиеся за бюджетные средства, использовались для коммерческих запусков. И также Интерфакс говорит, Роскосмос сорвал планы запуска космических аппаратов за два года. Счетная палата, вот пока еще нет расшифрованных. Я считаю, надо арестовать батюшку, которая освещала эту ракету. Просто немедленно в кандалы, да? А вообще, я считаю, вы знаете, либо Глонас, либо Кадила. Как-то оно вместе плохо, плохо сосуществует. Ну, от чего так узко смотрится на мир? Нет, это в частности. Это в частности. Значит, а, а конкретно, ну, надо было, чтобы сколько упало, да, чтобы заинтересовались. И, кстати, никто не будет расформировать Роскосмос в связи с этим. Ну, можно счет на палату, поскольку они раскрывают какие-то неприятные моменты. Да, ну, ну, допустим, допустим. Нет, еще нового... То есть, конечно, я удивился, потому что фантазии не хватало. Фантазии не хватало. А с другой стороны, почему везде можно воровать, а в Роскосмосе нет? Ну, объясните мне. Мы когда-то это говорили про ЕГЭ, про футбол, про что нибудь говори. Всегда есть вопрос, от чего им можно, а мне нельзя. Почему эти рядом пилят, а я... Почему мне не отпилить? Использовать государственное имущество в личных целях – святое дело. Если рядом это можно, то почему нельзя здесь? Я не думал, что это носит уж такой принципиальный характер, как запуск коммерческого спутника, да. но тоже ничего удивительного, по большому счету. А, у нас в студии Виктор Шендерович. Сейчас через а, несколько секунд мы прервемся на новости на Эхе Москвы и вернемся в студию через три минуты. А, и после перерыва поговорим о ситуации в Египте и ответим на некоторые вопросы наших слушателей. Увидимся через две минуты. Вот я и говорю, так. 50 тысяч ну, стоило освещение ракет. А, а цифры были? А цифра была. Оценка вот 50 тысяч сняли. Ты священника? А, да. В 17.30 в Москве на Эхе новости в студии Ирина Кучеренко. В деле мэра Ярославля Евгения Урлашова уже завтра может появиться новый эпизод. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, от граждан стали поступать сообщения о вымогательстве взяток со стороны фигурантов этого дела. Следствие уже проверяет материалы по факту получения Урлашовым первого транша многомиллионной взятки. Напомню, мэра Ярославля и трех его, трех его подчиненных задержали накануне. По данным следствия, они требовали у предпринимателя, который занимается уборкой города, 45-миллионный откат. Следствие инициировало арест всех обвиняемых. КПРФ собрала необходимые 90 подписей для внесения вопроса об объявлении вотуму недоверия правительству. Однако, как сообщил Тартас, первый зампред думской фракции коммунистов Сергей Ришульский, процесс пока не закончился. Он уточнил, что к инициативе КПРФ присоединяются депутаты других фракций, в частности, «Справедливой России». Ришульский добавил, что в настоящее время идет также работа над проектом мотивированного заключения. Дату внесения вопроса на рассмотрение в Госдуму он не прогнозирует. При этом отмечает, что следующей неделе также является рабочий, хотя последнее пленарное заседание состоится завтра. Напомню, коммунисты решили инициировать процедуру вынесения вотом и недоверия правительству в связи с реформой РАН. Государственная типография Египта отказалась печатать официальную газету партии свободы и справедливости политического крыла Ассоциации братьев-мусульман. Типография ссылается на инструкции сверху, передает РИА Новости. Накануне, после отстранения президента-исламиста Мухаммеда Мурси от власти, было прекращено вещание нескольких исламистских телеканалов. Таким образом, военные власти фактически лишили исламистов какой-либо информационной поддержки. 
Состояние здоровья экс-президента ЮАР Нейсона Манделы остается стабильно критическим. Президент Джейкоб Зума сегодня днем посетил бывшего президента в больнице, чтобы узнать о его состоянии, отмечает администрация президента ЮАР. В начале июня Мандела был госпитализирован с рецидивом легочной инфекции. Его состояние стало критическим более недели назад. И о погоде. В Москве сейчас 30 градусов, давление 751 миллиметр, влажность 37%. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Навальный, о выборы. Да, да. Египет, Египет выбор. Продолжаем эфир. У микрофона Велина Геворкяна и Виктор Шендерович сегодня у нас с особым мнением. Вопрос от Ильи Сноудена. Саша, это герой идеалисты или просто лицемеры, провокаторы, потому как борются за права человека, а просто убежища в странах, где эти самые права человека ущемляются? Ну, совершенно классический, классический случай, да. Тут все непросто. Тут очень много, мы уже говорили об этой истории, все переплетено в этой истории mm -hmm. значит, довольно, довольно серьезно. И, мягко говоря, непоследовательность, она на лицо. Я думаю, что там некоторый геростратовский комплекс существует. А вот теперь каждый день да, что-то сообщается о судьбе Сноудена, какие-то новые mm -hmm. повороты. И сегодня заголовки таковы, что его судьба все еще более неопределенная, потому что 20 стран ему отказали, за полторы недели он уже живет в транзитной зоне Шереметьево, и уже сама Анна Чапман сегодня предложила ему жениться на Я бы сказал, что с предложением Чапмана его судьба стала еще более неопределенной. Ну, понимаете, вообще я бы пожалел парню так плохо, я взял уже Чапмена, если еще и же, же, заставит жениться на Чапмена, он уже яду надо выпить. Но вообще у них диаметрально противоположные задачи. Сноуду, Сноуду хотелось бы, чтобы о нем забыли, а Чапмен захотел, чтобы они вспомнили. Вот, я боюсь, что ни та, ни другая задача не будут выполнены. Ну, а кажется ли вам это хоть сколько-нибудь несправедливым, то что ни одна из стран не решается, по сути, выступить против США и ну, что дать убежище. Да, 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 кому? да. Вот это, это реал-политик. Да, он, понимаете, он не мать Тереза. Тут ситуация очень, да, и не, так сказать, не политически заключенный в чистом виде, в чистом смысле этого слова. Ситуация очень неоднозначная. И, конечно, никто не хочет всерьез ссориться с Америкой. И замечу, мы тоже. Мы тоже. Это вам не, не, не детей от родителей отрывать, да, приемных. Это серьезная вещь. Вот тут Америка всерьез обидится. А обижать Америку Путину просто не по весовой категории. Ну как это? Ну, сколько у нас было выступлений, почему вдруг? Нет, это для внутреннего. Все выступления для Уралвагонзавода. Все выступления для зрителей Первого Второго канала. Вот это все качание бицепсов, вот это все демонстрация нашей крутизны ну, и нашего бы. равенства. Это все туда. А всерьез... Да, в случае с детскими домами, в конце концов, в детскими наших детей. Мы просто детей. Мы плюнули на собственных детей и оскорбили 50 там, семей да, американских, которых от, отлучили уже от детей, которых они выбрали. Вот. А в данном случае мы бы имели дело со, всей американской, со всем американским государством, а это нам не по силам сегодня. Ну что ж, ситуация в Египте. Египетская полиция и армия пытаются прекратить акции протеста. Также уже выписан ордер на арест руководства движения «Братья-мусульмане». И вот вопросы, которые нам присылают слушатели, вот что это такое? В отличие от египетского мужика, русский долго запрягает, никуда не едет. И он напоминает, да, вот вы сосуали Андреевича из «Золотого теленка», а может быть так и надо, может это не сырмяшная правда. Значит... Ну, во-первых, 
Во-первых, знаете, как э, очень много прилипает, вот как бы, лейбл наклеивается на события. Mm -hmm. Вот я читаю, государственный переворот в Египте. Он, конечно, таки, да, государственный переворот. Но это контрпереворот. Государственный переворот совершил президент Мурси, когда недавно ограничил компетенцию судов и присвоил себе право издавать любые указы. Да? Когда он начал э, монополизировать власть. Да, разумеется, все от имени народа, разумеется, все во имя блага там, всех египтян. Это все как полагается. Да? Все мерзости делались от имени, от имени во благо народа. Это Но тем не менее, государственный переворот произвел он. Это контрпереворот. Это, а, что касается сравнения с Россией, то да, 17 миллионов, 17 миллионов египтян, которые вышли на улицу во всех городах, не только в Каире, по поводу того, что их собираются опять. Они уже, побо... они уже жили в казарме. И они хотели полтора года назад, так, когда mm -hmm. все это было, они хот... они... им казалось, что они выходят из казармы на свободу. Сейчас выясняется, что они из солдафорской казармы попадают в исламскую, да? в исламскую разновидность. Да? Вот они не захотели. И точно так же вышли на улицу. Что делает им честь при всех... Так сказать, при всей египетской окраске этого протеста, это, конечно, вам не Чехия, да, и это, конечно, сказать, некоторая, некоторая специфика, мягко говоря. И тем не менее, тем не менее. Что касается нас, то хочу заметить, что Путин совершил аналогичный государственный переворот с полной узурпацией власти 10 лет назад, но уж 9 точно, когда отменил выборы после Беслана. Мы даже палец из ноздри не вынули. Так как-то сидим, ковыряемся и радуемся тому, что мы встаем с колен. Это нам, у нас сон такой, 10 лет. А, вернемся опять к теме с мэром Ярославля. Вот в новостях только что сообщали, что уже появляются граждане, которые готовы в полиции а, как-то доказывать и рассказывать о меня, случае, ой, я, хочу помочь, я хочу помочь Следственному комитету. Я хочу рассказать вот что. Человек, который написал заявление на Урлашова, угу. владелец строительной фирмы «Родострой» Сергей Шмелев, является депутатом от «Единой России», и за время его депутатства прибыль его фирмы выросла волшебным образом 40 раз. Еще там уже идет на второй миллиард целковых. Вот не заинтересует ли кого-нибудь в Следственном комитете такая внезапная эффективность бизнеса в связи с вступлением в правящую партию? Нет ли там какой-нибудь причины следственной связи? Это риторический вопрос. Да? А суть дела заключается в том, что такого человека можно ему, мягко говоря, предложить написать заявление какое угодно. Потому что связь причинно-следственная между правящей партией и резким благосостоянием мы наблюдаем в диапазоне от Сечина и Ротенберга да, э, до всех остальных, до всех этих бесчисленных депутатов на Майами. Да? Мы понимаем, что эта причинно-следственная связь есть. И в случае, при желании, она может немедленно стать основанием уголовного дела, а при желании можно сделать этого человека потерпевшим, да, и с его помощью скушать Урлашова. Но, по крайней мере, вот я порадовался за такое резкое повышение благосостояния за два года, в 40 раз. Найдите мне, пожалуйста, в свободном мире где-нибудь... Вот только не биржевиков, которые там в одну секунду могут, а вот среди бизнеса реального. Угу. Я буду удивлен. Ну вот накануне я читала в новой газете, была статья, это письмо э, самого вот, учителя или ну, уже заключенного Фарбера, да. э, и с его рассказом о там, сути его дела, понятно, что там, вчера я читала и выслушивала одну сторону, но тоже вот, весь тот судебный процесс э, кажется таким... Театром абсурда, когда человек находится за решеткой, и он говорит, что я же здесь ну, ухожу от ответственности, потому что лежу, ничего не делаю, и меня кормят за счет налогоплательщиков, вместо того, чтобы там как-то заботиться о семье, если их детей. Ну, в чем вопрос-то тут даже? Суда нету. Суда нету. Человек, оказывается, виновным или невиновным, ну, как правило, по крайней мере, в знаковых делах, в связи с политическим интересом, либо в связи с экономическим интересом. Так в том-то и дело, там нет большого какого-то политического интереса. Человек ремонтировал э, дом культуры, перешел дорогу какому-то другому, видимо, ну, важному так. человеку, ну, и, вот, и дальше. Вот, вот вам основание, ну как, вот по новому судят. Какой интерес э, более высоким властям, тем более, нет. что это все в СМИ, не разобраться нет. в этом честно? Нет, 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 нет. Вот, честно, как, какие-то слова вы говоришь. Слов... Странные правда. слова вы говорите, Евелина. Значит, Значит, машин, дальше работает машинка. Вчера был э, юбилей Кавки, который отметили, значит, хорошо на процессе Навального, да, отказом рассматривать, давать какую бы ни было экспертизу. Но у него описано, как работает машина и как она выходит из-под контроля. Один из его ранних рассказов, 
как, да, mm-hmm. вот как раз как заключенного там что-то татуируют, и машина его протыкает, разрывает на части, выйди из-под контроля. Кавка вообще лучше всех рассказал об отношениях человека с государством. Уже не на век вперед, а уже, видимо, и на второй век пошло. Машина сама работает. Как сказал когда-то Стругацкий по, по делу Ходорковского, mm-hmm. значит, она, челюстей не разжимает. Власть челюсти не разжимает. Он уже попал туда, значит, для того, чтобы его отпустить. Если его отпустить, это означает в сущности, что надо судить этого, 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 этого. И надо разбираться. судить большое количество mm-hmm. людей, которые допустили нарушение. Нет, пусть уже пусть уж он будет преступником. Потому что это как с Магнитским, только в масштабы другие. Если... Если признать, что он невиновен, значит, надо сажать огромное количество негодяев, которые его запихнули туда и там убили. А, вопросы, которые слушатели присылают на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семь сорок пять сорок пять. Вот Александр вам возражает. Два года как раз космос перевели от военных в гражданку. Результат. А вы недовольны. Это же а, все так защищаемая вами либеральная политика в экономике. Где либер... какая либеральная политика? Где там может быть вообще либеральная политика? А, я же не говорил, что воруют только военные, а гражданские не воруют. Воруют прекрасно. Речь идет об общественном контроле, которого нет которого нет нигде, не только в Роскосмосе, а уж военки нет вообще. Сколько стоят эти дуры, которые куда-то летят на Камчатку, как написал Орешкин, как усеиваем высокими технологиями дно океана, да, в большом количестве. Значит, мы же даже не знаем, сколько это стоит. Депутаты этого не могут спросить, это все засекреченные цифры. Речь идет о контроле, ну и о конкуренции, и о всех механизмах, которые в сумме образуют демократию. Когда этого нет, ну тут военные воруют, там гражданские Это все не так принципиально. У нас в гостях был Виктор Шандерович. Это была программа «Особое мнение». Я Евелина Геворкян. Спасибо вам за участие в эфире. До свидания. Счастливо.